په واشنگتن کې ملي آرشیف د امریکا د تاریخ زنې خورا مهمې برخې ساتي لکه د اساسي قانون نولسم تعدیل چې یوه پیړۍ وړاندې د امریکا کانګرس تصویب کړ نږدې سل کاله د مخه نولسم قانوني تعدیل په قانون بدل شو هغه قانون چې فدرالي حکومت یې د جنسیت پر اساس امریکایي اتباو ته د رای ورکولو له حق څخه د انکار کولو څخه منع کړ او دلته په ملي آرشیف کې زه واقعا ویاړم چې زه واقعا ویاړم چې دغه مهمه کالیزه لمانځم د مدني حقونو فعاله ایدا بی ویلز بارنت په شان مخکښ و تجربه کارانو څخه نیولې تر بې شمېره مېرمنو پورې چې په کلیوالو سیمو کې بدلون راولي په دې نندارتون کې لیدونکو ته ښيي چې په امریکا کې مېرمنې له کومو کړاوونو څخه تېرې شوي تر څو د رای ورکولو حق ترلاسه کړي خو حتی د دې حق خوندي کولو د مخه مېرمنې په امریکا کې دیموکراسۍ کې فعاله برخه اخیستې وه جنت رینکن هغه مېرمنه وه چې په نولس سوه شپاړسم کال کې د دې قانون څخه مخکې وتوانېدله چې په کانګرس کې لاره پیدا کړي او هغه یوازې نه وه ډېرې ښځې په امریکا کې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال په سره صلیب یا آی سی آر سی کې دندې ترسره کولې او د خپل هېواد لپاره یې خدمت کاوه د مېرمنو دغه دود چې د سیاسي خوځښتونو او کاندیدانو څخه ملاتړ دی تر نن ورځې پورې دوام لري په داسې حال کې چې د دغه نندارتون تمرکز د تیرو مهمو بریاوو روښانه کول دي خو دوی د هغو ستونزو په حل باندې هم تمرکز کوي چې اوس هم رای ورکوونکي ورسره مخ دي دا مونږ ته یادونه کوي چې د رای ورکول حق کوم چې زمونږ د ډیموکراسۍ پوهاوي لپاره خورا بنسټیز دی تل تجمین شوی نه وي خو د نسلونو د نه ستړي کېدونکو کارونو له لارې ترلاسه شوي د دې نندارتون د موزیم کارکوونکي کورنی پورتر وایي هغه تمه لري د دغه نندارتون پیغام په نړیواله کچه د مېرمنو سره همغږي شي ستاسو د رای ځواک په حکومت کې ستاسو غږ دی او له همدې امله زه فکر کوم چې دا په ټوله نړۍ کې واقعیت لري البته زه امید لرم چې د نړۍ په کچه مېرمنې دا وګوري او د خپلې رای ورکولو له حق څخه استفاده وکړي له تېرو وختونو څخه تر نن ورځې پورې په دیموکراسۍ کې د مېرمنو برخه اخیستل د یو ویاړلي امریکایي دود په توګه اوس هم دوام لري ګالیرانا نورستانی د امریکا غږ اشنا تلویزون واشنگتن